Muy buenos días y aquí estamos ante esta maravillosa oportunidad de vencer, de que nada ni nadie se nos pierda. Así como hubo un nuevo Adán, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, en este nuevo amanecer debes levantarte y poniendo una mano en tu pecho decir, este devocional es mi segunda gracia. Como todos los días, leyendo los chats de lo que cada uno de ustedes escribe, lo hacemos y procuramos hacerlo sin falta y sin hacer ninguna excepción de personas. Ustedes se habrán dado cuenta que toco los temas que me dicen y voy introduciéndolos indirectamente y les voy contestando, les voy satisfaciendo las dudas, las inquietudes que hay. Vamos a estar mezclando ese método con el de también compartir con todos las preguntas que consideremos interesantes que abiertamente se están formulando periódicamente. Para esta mañana de sábado tengo una pregunta de Olga Lucía Yepes. Muy bien. Entonces nos dice Olga Lucía, ¿cómo podremos saber cuando la palabra exhorta y no es palabra que ofende a quien le hablamos? sea niño, esclavo o un religioso. Gracias, hermano Alfredo. Con mucho gusto, mi querida Olga Lucía, le damos trámite a tu inquietud porque también nos va a servir para todos, para todos los que estamos en esta mañana conectados y para aún más y más personas. Se ha usado la exhortación como una especie de garrote, como una especie de, de látigo para fustigar, maltratar, ofender, sacarse el clavo y decir lo exhorté o los exhorté. ¿O les tengo una palabra de exhortación? Pues bien, vamos a mirar detenidamente qué es exactamente la exhortación. Pequeño, sencillo estudio matinal para que podamos fluir en esa dirección. Ustedes saben que el apóstol Pablo nos dice... Por ejemplo, que la profecía se dio como un regalo de Dios para que el que profetice le hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, la exhortación es una de las causas por las cuales está dado el don de profecía. Pero... La edificación, dice la Escritura, hágase todo para edificación. Y la consolación, como veíamos el día que estudiamos Parácletos, es parte fundamental de la ministración del Espíritu. Y la exhortación es la que se nos está quedando por fuera. Vamos a tratarla hoy. Muy bien. La palabra exhortación tiene la misma raíz del griego antiguo original de parácletos, que es el, el espíritu de verdad que se nos ha dado. Es la palabra más genuina y pura del espíritu. Paráclesis, 
es la expresión del paráclito, esa es la exhortación de paracaleo. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Una paráclesis. ¿Qué es eso? Una exhortación. Primero, definido en términos del diccionario de la Real Academia Española, nos dice que exhortar es incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Eso es exhortación desde el punto de vista meramente gramatical en nuestra habla hispana. Muy bien. Es un llamamiento, una convocación, un, una especie de, de ruego al lado de uno, buscando una ayuda. Vamos a mirar unos ejemplos escriturarios, algunos textos bíblicos. Vamos a empezar un poquito aquí, otro poquito allá. Vamos a abrir aquí en segunda de epístola a los Corintios, capítulo 8. ¿Ya lo tienen? Muy bien, vamos a ver el versículo desde el 3. Voy a... Dice así, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El apóstol Pablo está contando que las iglesias de Macedonia les pedían, le rogaban a los apóstoles que poder participar en el dar, en el poder ofrendar para los necesitados en otros lugares. La palabra que utiliza el apóstol Pablo allí en griego para decir con muchos ruegos es con la palabra paráclesis. O sea, nos exhortaban para poder dar ellos. Que ustedes saben que como todas las palabras puede tener una desviación a la derecha o a la izquierda. Una desviación en alguna dirección, por ejemplo a la derecha, es una exhortación, sería una no exhortación, la ausencia de exhortación que sea más una alcahuetería, una conestación, una complicidad con el acto o con la omisión, con la palabra o con el silencio respecto a cualquier cosa. No participar, evitar meterse en problemas, no decir nada. Esa es una desviación. Y la otra es, inclusive que generalmente se hace ofensivamente o altisonantemente. Piensan que entre más decibeles es mayor la exhortación. Bien, es otra desviación. Sí. El paracaleo es una palabra, como les decía, pura del espíritu, del parácleto. ¿sí? Por eso es una administración paráclesis. Vamos a ver el versículo 17 del mismo capítulo, dice... Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Está hablando de Tito, que gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Él recibió la exhortación, exhortación fue que fue invitado, animado, instado. Y se movió. 
¿Ves? Ahí tenemos dos ejemplos en la segunda epístola a los Corintios. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 8. Dice así la palabra. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora sí el 8. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud, etcétera, etcétera. Es, es un don, es un regalo poder exhortar. Es poder alentar animar, confortar, consolar, rogar, llamar. Todos estos son sinónimos de exhortación, muy diferente de cantaletear, regañar, vaciar, injuriar, vilipendiar. No, 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 ni siquiera gritar. Esto es otra cosa. Mira, voy a repetirte. Alentar es darle aliento de vida. Animar es insuflar su ánima. Es para la salvación de su alma. Confortar. ¿Sí? Del latín confortare. Es darle fuerza. Fortaleza. Fortar. Confortar con que juntamente le dé mi fuerza, te doy para lo que tú necesites. Consolar lo mismo, hacerme solidario, como vemos que el paracletos es el mismo con, o sea, al lado de, con discípulo, compañero. Confortar, consolar, rogar. Entonces, Mira como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Eso es una exhortación. Llamar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso es una exhortación. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Si sí estamos teniendo claridad. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo... 2, versículo 3, dice así. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque no estamos puestos para agradar a los hombres, pero Dios está pendiente de que no uses la exhortación como método de regaño disimulado. ¿Sí? Es, es un ropaje religioso para desahogarse y cantarle la tabla a alguien. Eso no es, ese es otro espíritu. Ahora vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Dice, le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, le da tres pautas para que desarrolle. Timoteo es el hijo amado de Pablo. Y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y mientras voy, ocúpate de la lectura, de las escrituras obviamente, de la exhortación, 
a los amados hermanos para alentarlos, animarlos, confortarlos, consolarlos, llamarlos y la enseñanza para que imparta doctrina. Eso está diciéndole Pablo a Timoteo. Finalmente vamos a mirar en la epístola a los hebreos, capítulo 12, dice así. El versículo 5, dice el autor a la epístola a los hebreos. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo... Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mira cuánto amor hay en esas palabras. Y el autor de la epístola a los hebreos nos está diciendo, ustedes ya se les olvidó, señores, la exhortación que como a hijos ¿Les llegó? ¿Cuál, cuál? Esa que dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ese es un modelo, ese es un ejemplo de exhortación. Ahora, por último, vamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 13, el último de la epístola a los hebreos y vamos a leer el versículo 22 es para terminar la epístola y también para ir cerrando el círculo de nuestra enseñanza en esta mañana dice os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación pues os he escrito brevemente Y ¿Sí ven, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Esta epístola está dirigida, como su nombre lo indica, a hebreos. Esto es, pues, la iglesia nace en Jerusalén y sus componentes son fundamentalmente judíos, todos, todos, todos. Los gentiles apenas van a empezar a, a aparecer. La fecha en que fue escrita esta epístola pues, es imprecisa, pero pues, es posterior a, al regreso de Jesús a los lugares celestiales. O sea, es entre el año 35 y, y el 65 más o menos. ¿Por qué? Porque el templo en Jerusalén todavía existe. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque está haciendo referencias a, a cosas. Por ejemplo, mmm, capítulo 10, versículo 11 nos dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Él está diciendo que eso está sucediendo. Y eso sucedió hasta el año 70 y se acabó. O sea que es de ahí hacia atrás. Entre el 69, 68, 67, 6, 5. Dice, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 10 y 11. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Está haciendo referencia en tiempo presente a una actividad de los cohen, de los sacerdotes y el cohen gadol, que es el sumo sacerdote. Entonces, bueno, ya sabemos que es dirigida a hebreos, que es en tiempo del sacerdocio levítico. 
Y por eso es que es esa comparación vívida entre Moisés y Jesús, entre un pacto y otro pacto, de manera clara. ¿Quién la escribió? Hay debate sobre eso, inclusive yo tengo una teoría que no la planteo ahora acá, porque pues no quiero generar polémica. Y fue escrita desde, posiblemente desde Roma, porque la epístola termina diciendo el penúltimo versículo, los de Italia os saludan. O sea, ya está hablando de la patrulla. Entonces, esta epístola a los hebreos, pues no sé si la escribió Santiago Chape, no creo. Él lleva hartos años allá, pero no tantos. Vamos a hacer cuentas. Los de Italia os saludan, dice el versículo 24. Y ahí termina con la... La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y ahí se acabó. Muy bien, entonces esto es exhortación. Miren ustedes, rogando os ruego, hermanos, que recibáis la exhortación. Y está hablándoles a gente que sabe lo que es la ley. Por eso es que hago la explicación de que fue escrita para hebreos. Porque los hebreos... Vieron lapidar a sus mujeres, vieron quemar a sus vírgenes, vieron sacar de la congregación a un hombre que sufriera cáncer de pene. Dejaba de ser israelita por tener cáncer de pene. Si tenía cáncer de hígado, no. O cáncer de estómago, no. Pero si tenían el pene, sí. Se, ya no era israelita, ya no solamente tenía el problema de salud, sino mira tú, excluido de la congregación. Y podía tener un golpe en un ojo de manera que perdiera el ojo, seguía siendo israelita. Pero si el golpe era en un testículo, dejaba de ser israelita. Bueno, ellos conocían el rigor de esa ley que como está escrito, nunca puede quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 11. O sea, no fue puesta para quitar, sino para recalcar, para dar a conocer el pecado que hacía inmundo cualquiera. Si se sentaba donde se había sentado una dama que tuviese su periodo menstrual, ya era inmundo por haberse sentado donde se sentó esa inmunda mujer. Entonces, claro, ahora se dice, no, eso es todo tipológico. Sí, pero fueron millones y millones y millones y millones de personas que murieron bajo el rigor de esa ley. Hitler hipotéticamente mete a los hornos y a los campos de concentración a 6 millones. Pero, ¿cuántas mujeres murieron bajo la ley del derramamiento de sangre virginal? Con seguridad, muchas más mujeres que bajo Adolfo Hitler. Y nadie habla del genocida Moisés, ni del genocida Josué, no sino del siervo de Dios. Entonces, como toda injusticia es pecado, por eso simplemente señalamos que la ley nada perfeccionó y que no podía quitar los pecados, pero que esta epístola está dirigida a hebreos que habían recibido esa disciplina de garrote, esa disciplina injusta. Porque cumplan esto para ser salvos, pero no se puede cumplir. Entonces, bendito Dios, por eso dice el apóstol, doy gracias a Dios por Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué fortuna que haya llegado la gracia y la verdad! 
porque desaparece el periodo de las sombras, de las figuras, de las tipologías, de los anuncios, donde nada es real, nada es cierto. No pondrás bozal al buey que trilla, pero bozal no quiere decir bozal. Buey no quiere decir buey y trilla no quiere decir trilla. Clarito, ¿cómo no lo entendiste? Porque todo era un anuncio profético. Todo debía ser sacado de la pechat para encontrar el sol. ¿Quién sabía eso? Nada, la gente trataba de cumplir los mandamientos, etcétera, etcétera. Y ya hemos visto que no los cumplían ni el pueblo, ni los vasos más ungidos y más consagrados. Bien, entonces, volviendo al tema... La exhortación es alentar, animar, confortar, consolar, rogar, llamar, no regañar, no insultar, no gritar. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, paráclesis es una expresión viva y genuina de parácletos, del espíritu que está en nosotros para amar a la persona a través de la palabra. Espero que estemos derribando un falso altar que se llamaba la exhortación carnal, claro, que era la vaciada ministerial. Listo, mis hermanos, esta noche tenemos... Asamblea Sabática. Va con todo. Nos vemos a la noche sin falta. Hoy es media hora más temprano que todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que es a las 7 y 30. Los sábados a las 7 pm. Entonces, ahí los espero a todos. Hasta la noche. Thank you.